Wagwan iedereen, welkom bij Road to 1A. Mijn naam is Alexandre alias Phantom. En als jij niet weet wat Road to 1A is, dit is een sport, voetbal, podcast gemaakt door Koolka Sport, waar wij de Challengers Pro League gaan coveren. Dat is de 1B-competitie of de old school tweede klasse van het Belgische voetbal. Vorig jaar hebben wij vooral de playoffs gecoverd en daar vandaar de naam ook Road to 1A. Maar dit jaar gaan we de competitie volledig coveren. Ik doe dat niet alleen vandaag. Ik doe dit met Brian Suarez Duarte. En ik doe dit met Freddy Nzumba Kikoto. En achter de schermen altijd Vincent Pessers. Boys, Road to in A. We zijn terug. Er is heel veel voetbal. Heel veel voetbal dit weekend. Heel veel opnames dit weekend. Heel veel podcasts. Ja. Vooral voor Brian. Ja. <laughs> maar je hebt mij beloofd dat de energie er nog steeds is. Ah, zijn. sowieso. Zo. Fuck iedereen. <laughs> Ik dacht, voordat we beginnen, um, omdat het de eerste episode van het seizoen is, dat we misschien de competitieformat uh, uitleggen aan de mensen. Ah, ja. Ik denk dat dat in België goed is, omdat we elk jaar een nieuwe format hebben. Dus eigenlijk zal onze eerste episode van alles altijd gewoon een episode moeten zijn over dit is de nieuwe format. Dat moet zo, uh, zo wat gebeurt er dit jaar in de uh, ja, ja, ja. Ja. competities? <laughs> Absoluut. Um, dus we gaan beginnen met het simpele. Um, dit jaar zijn er geen 18 ploegen, maar 16 ploegen in de Challengers Pro League. Mm-hmm. Um, de playoffs... Vorig jaar was het er 12. Ja, 12. Ja. ja, 12, nu is het 18. Dat was 18 en dan 16. Ja. Of dat, 18... dat was de bedoeling al sinds. Ja, voilà. ja. Het, Maar dat is niet gebeurd, ja. dus nu is het 16. Mm-hmm. Um, er zijn geen playoffs meer om te stijgen. Okay. De twee eerste gaan rechtstreeks over. Sterk. Ah, maar ja. belangrijk, er zijn vier belofteploegen in de competitie en die mogen niet stijgen. Ja. Maar dan heb je van nummer 3 tot nummer 6 wel een playoff systeem, maar in een knock-out fase. Mm-hmm. Dus de derde tegen de zesde, de vierde tegen de vijfde. Die spelen dan zo voor een extra ticket. Waarmee je dan tegen de... Um, de, laat, de derde laatste, de van, derde laatste van, de eerste klasse. van de eerste klasse komt. En die spelen dan om te kiezen wie Oef. dat er naar eerste klasse ja, mag. Dan nog een barrage wist gaat. Ja, maar uiteraard, en wat altijd leuk is, aangezien de belofteploegen niet kunnen stijgen... Stel dat zij tussen positie 3 en 6 zitten, Alles dan schuift het door ja. naar de ploegen eronder. Dus in theorie zou het kunnen dat de nummer 9 ja, promoveert, promoveert ja, naar de eerste klasse. Sterk. En ik wil de Belgische voetbalbond of de Pro League bedanken voor weer een ingenieus systeem. <laughs> Nee, ik vond het grappig dat we ook zeiden zo van, uh, je, hebt, je hebt in de eerste klas heb je play-offs, maar in de tweede klas heb je geen play-offs, maar dan heb je wel een barragewedstrijd, dus daar heb je dan ook weer een soort van play-offs. Het is, helemaal, het is allemaal grappig, man. Maar uh, oké, okay, ik denk dat je wel in heel veel andere competities heb je ook waar de belofteploeg niet mogen stijgen, dus daar begrijp mm-hmm. ik het wel. Um, normaal, gezien, hè, normaal gezien zouden zij niet moeten meedoen voor die topplaatsen. Uh, maar dan heb je andere competities wel, waar dan, zoals bijvoorbeeld Nederland, het is gesloten, niemand kan zakken bijvoorbeeld. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld in Spanje vaak gezien, uh, Real Madrid, uh, Real Madrid Castilla en, en Barcelona B, dat ze ook wel in die zones blijven van uh, middelmoot en we stijgen ja. niet en we doen onze dingen een beetje in die tweede of derde klas in Spanje. Wel, vinden we niet dat het gewoon zoals old school back in the day moet zijn van... Uh, geen playoffs, uh, match 1, allee, van, van 1 tot 16 of 18, whatever. En dan in, uh, de eerste promoveert, de tweede is wat barrage tegen de tweede, uh, tegen de voorlaatste of zo. En dan uh, van onderen uit, zeg maar van boven naar onder, gewoon hetzelfde niveau. En dan geen playoff systeem, maar dan gewoon kampioen worden. Maar ik snap het, playoff systeem heel belangrijk en de fun en zo. Maar... Ja, twee dingen daarover. Ja. Um, belangrijk, omdat jij zegt, hè, in uh, Nederland is het een gesloten systeem. Mm-hmm. Daar zakt niemand eigenlijk. Mm-hmm. Um, nu hebben wij wel twee rechtstreekse zakkers, dus in de 1B of Challengers Pro League competitie. De twee laatste zakken en de twee eerste amateurploegen stijgen. stijgen. Ja. Um, om op jouw vraag te antwoorden, ja, ik, ik snap het nu niet echt van die drie tot zes mogen nog eens spelen voor een ticket. Ik denk misschien... Het ja, nummer drie zijn, vind ik. Ja, en misschien is het gewoon weer om een beetje sensatiematje te hebben en toch ergens iets te hebben met een playoff format. Ja. Omdat ik denk dat ze wel... Ik denk dat dat wel goed verkoopt naar het publiek toe. Ik denk dat je dat met de playoffs in eerste klasse ook wel ziet van... Ja, het feit dat je ineens nog weer een topmatch hebt en dat er weer iets te winnen valt en dat er teams kunnen uitgeschakeld worden en zo. Dat verkoopt wel goed naar het publiek. Ik denk dat we daar eigenlijk niet omheen kunnen. Alleen is het op sportief vlak gewoon niet eerlijk. Nee, het ding is wat je dus zei van... Oké, okay, je hebt wel de ploegen die van plaats drie... Allee, als de eerste twee gewoon weglopen met de punten, je hebt nog steeds wel de ploegen die op plaats vier, vijf en zes komen... 
We hebben wel een beetje de illusie van, oké, okay, we kunnen nog steeds wel eigenlijk meedoen voor die promotie. We kunnen nog een extra ticket gaan, uh, gaan halen. En ik denk, zoals je zei, die spanning een beetje erin te gaan halen. Want dat is een beetje het probleem met de Challengers Pro League. Als we mm-hmm. even kijken. We hebben bijvoorbeeld ook wedstrijden gezien bijvoorbeeld van uh, Frank Borijn. Bijvoorbeeld. Ja, er komen 15 supporters meekijken op een uitwedstrijd. Ja, daar zie je het probleem een beetje. Dus om die fans ook te gaan trekken naar... Ah, we spelen wel voor een belangrijke plaats. is wel heel interessant. Dus ik begrijp wel... Um, het hele barrage ding. Al, ik ben wel gewoon fan van, oké, okay, de eerste twee gaan door. Als je zegt dat de derde speelt een barrage, dan wist je eruit, dan ga ik zeggen, ça va. Maar zo het hele, eentje gaat maar door en dan tweede. Nee, ik vind één, twee nou. moeten sowieso zakken of stijgen. En de derde mag een barrage, wist eruit, spelen. Maar natuurlijk, om zoveel, mo- zoveel mogelijk ploegen interessant te houden en betrokken te zijn, snap ik wel dat, dat. je daar dan extra, toe, uh, extra ploeg toevoegt. Wat de competitie sowieso interessant maakt, vind ik, is dat er zoveel ploegen zijn. Um, 16 ploegen zijn, dus effectief een, 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 een competitie vormend. En niet, niet belangrijk doen met 8 ploegen en dan 12. En dan, ja, snap je? Ik vond het ook een beetje dom als het zo klein was en je moet zo vier keer tegen elkaar spelen ja, ja. dit jaar. En ook zo met periodekampioen, als je periode 1 wint, ja. dan win je ticket en zo. Want dat was zo een paar jaar geleden met. Ja, Westerlo. Met, ja, maar met Beershot ook zo'n aantal keer dat ze zo steeds periode 1 winnen en dan twee zakken ze helemaal af en ze stijgen ja. er niet. Dus dat vind ik wel interessant. Ik denk ook Antwerp heeft dat een keer eens meegemaakt. Ja. Um, dus ik vind het wel, ben wel blij dat we in België nu richting een normaal format gaan. Uh, alleen... met, met een kleine ja, spiciness. Een kleine... Om... Maar, ik vind maar het dat okay. is oké. Okay. Want... We kunnen deals maken. Ja, maar ik vind het punt wat jij zegt, vind ik eigenlijk een heel goed punt om te zeggen. 1 en 2, die hebben verdiend om te stijgen. Die stijgen, die gaan naar boven. Maar dat je het wel interessant houdt voor 3 tot 6 of mogelijk zelfs 7 en 8, afhankelijk ja. van de belofteploegen. Om wel tot het einde te strijden voor een bepaalde positie in het klassement, die je dan toch nog een kans geeft om als derde misschien mogelijk te stijgen. En ik vind dan ook wel, als je dan in, die, dus in dat playoff systeem geraakt, hè, dan moet je daar eigenlijk twee keer winnen. Ja. En dan moet je nog een derde keer winnen tegen de ploeg van eerste klasse. Mm-hmm. Ik vind ook wel, moest je die drie wedstrijden winnen, dan heb je wel verdiend ergens. Dan heb je plaats wel... Of je ticket naar de ja, eerste klasse wel af, afgedwongen. Maar nee. wel moeilijk, want het zijn knock-out bestrijden. Het, voilà. het zijn weer twee one-off games. Ja, maar dat is sexy. Maar het, ja, maar knock-out is dat sexy. Dat doet me denken aan, uh, aan, de, aan de Engelse Championship, want daar doen ze het ook zo. Alleen is gewoon degene die wint op het einde, moet geen barrage zijn. Nee, ja. Dus hij komt als derde door. Maar inderdaad, dat brengt wel een bepaalde, dat is een ja, een bepaalde fleur weer, snap je? Alleen het zijn wel twee one-off games. We, we kennen het vaak van, ah, in één wedstrijd soms beslissen is mm-hmm. een beetje moeilijker. Lief, liefst heb je dan thuis een uit, omdat je dan daar iets meer gebalanceerde view kan krijgen. Maar het is inderdaad wel leuk om, om gewoon eens gewoon een beetje, gewoon een beetje knok op het einde van het seizoen. Ja, ja dat wel. Maar ik, ik, vind het, ik, geef het, allez, ik vind het een vertekend beeld hebben, omdat je kan, je kan als een ploeg echt gewoon een slecht seizoen draaien als middenmotor en dan toch via die wedstrijd dan toch weer, snap je wat ik bedoel? Ja, maar achtste eindig is geen slecht seizoen. Je moet piek op je ja, maar ga je, allez, achtste, kun je eigenlijk, typ, eigenlijk zesde. Zesde eindig is geen slecht seizoen. Hè? Kun, kun je dan zeggen, ik verdien het om in één A te spelen? Als je, als je dan nog die, die ja. drie wedstrijden wint, wel. Dat is net mijn ding. Van, stel, want stel inderdaad, een ploeg die heel goed is, heeft een dipje ergens. En in plaats van tweede te eindigen, eindigen ze vierde. Hè? Omdat ze ergens een dipje hebben gehad of ze hebben blessures gehad of dit en dat. Maar die ploeg weet, wij moesten eigenlijk tweede zijn. Dan zegt de competitie eigenlijk, ah wel, je kunt het bewijzen over drie wedstrijden. Ja. Ergens vind ik dat wel nog sexy, dat je dan die knock-out hebt en dat je gewoon zegt van ja, maar als je die drie wedstrijden wint, kun je gewoon stijgen. En het kan ook omgekeerd zijn dat je die twee eerst wint. Je speelt dan tegen die ploeg die in eerste klasse, uh, ik weet niet hoeveelste is geëindigd, de veertiende is dat dan? Hoeveel ploegen hebben in eerste klasse? Ja, de ploeg, ja. ja, veertiende is geëindigd. Maar ook daar omgekeerd in 1A, en we gaan het niet over 1A hebben, kan het zijn dat die ploeg een off-season heeft gehad. Maar zichzelf nog wel een beetje Maar zichzelf nog redt en, en ja. snapte. Dus dat stoort mij niet, zolang dat de twee eerst inderdaad die verdiend 1 en 2 zijn geworden. Ja, rustig zijn niet meer door uh, dingetjes moeten gaan. Absoluut. Dus ik heb een vraag voor jullie. Ja, wel. ik kan nog één ding zeggen. Maar zeg ik maar. Het, ik ben het half. Ah, ik vind het wel leuk nu, ook met 16 ploegen, dat er wel meer ploegen nu van eerste nationale dan. Ja. Die statuut hebben kunnen krijgen van we zijn ja. een profclub. Een, want er zijn heel veel ploegen in Eerste Nationale die die profwerking al hadden, maar nog niet die statuut mm-hmm. hebben. En dat trekt het wel weer open voor. Uh, ik wil het er straks daar graag over hebben, ja. specifiek met Freddy ook. Dus als we uw vraag even bijhouden, dan gaan we straks terugkomen naar die amateurclubs. Cool. Okay. Ja. Ik heb een vraag voor jullie. Um, 
misschien kijkt er nu iemand die de Challengers Pro League niet per se volgt of niet heeft gevolgd. Of die zoals ons vorig jaar ergens in het midden is beginnen inpikken of nu pas gaat beginnen inpikken. Um, en die vraag ga ik meer naar Freddy uh, doorsturen. Waarom zou iemand naar de Challengers Pro League moeten kijken? En ik ga eerst mijn argument geven. Eerste speeldag, acht wedstrijden, 23 doelpunten. Als je je wilt amuseren, je wilt goals zien, mooie goals ook, dan heb ik zoiets van, dan moet je naar de Challengers Pro League kijken. Er zijn doelpunten gevallen, ik bedoel 23, dat is gewoon nice. Ook hoge scores, 1-3, 3-0, 3-2, 3-1, een van die dingen. En in elke wedstrijd is een doelpunt gevallen, wat altijd goed is. Maar Freddy, als jij de competitie moest aanraden, wat zou je zeggen? Um, eerst, uh, eerst en vooral zou ik zeggen, het is een, een, een volkscompetitie, zeg maar. Er zijn veel traditieclubs. Okay. Dus heel veel supporters die komen afkijken. Um, met de stijgers kijk ik dan bijvoorbeeld naar, naar RFC Liège. Ik vind dat daar echt een heksenketel. Mm-hmm. Als je daar de zondag of zaterdag daar na- naartoe moet om te gaan spelen, dan dat is dat is bijna altijd vol. Die supporters zijn ook super luid. Ik zag het ook tegen de match, uh, in de match tegen Dender. Dan heb je zo clubs, uh, familieclubs een beetje, zoals de Lierse. Um, dan heb je clubs als uh, Patro IJsde, um, Beerschot. Beerschot. Uh, ja, en dan Oostende is eigenlijk ook nog een club dan die uit 1A komt, die waar veel volk naartoe kijken. Zo te uh, Ja, zo zie je maar. Tijn zijn zo niet, op, niet per se. Dus er zijn toch wel een aantal clubs waarvan ik vind van... Er komt veel volk kijken. Soms de, ik durf zelfs bijna zeggen evenveel of soms wel meer als clubs in 1A. Dus daarom dat ik vind van... Dat vind ik heel moeilijk. Is, hè? Ja, je kan dat niet bekken. Beerschot, Beerschot zit vaak vol. Uh, Oeh, Beerschot. Dat kan ik ook niet nee, bekken. Beerschot nee, is nee, gewoon één tribune, bro. En, en, en ik denk Beerschot dat fans, niet. jullie zijn... We moeten gewoon eerlijk Beerschot. zijn. Beerschot. Dat is die... Nee, waar jullie ja, aan de kern zit. Nee, aan de zijkant. Dat is, wel, dat, is toch, dat is toch aan de overkant. Broer, ze hebben, ze hebben vier tribunes, hè, bro. <laughs> niet één, hè. Ze ja, vier. maar dat is, dat is toch een groot deel, snap je? Nee, ja. Want als we dat vergelijken... Nee, want als we dat vergelijken met een stadion als Luik of zo, waar misschien 4000 man in zit... Ja, dat is, dat is dan 4000 man in een stadion. Dat is, dat is veel lawaai. Ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat ze vol zitten. Ik heb, ik heb de cijfers niet. Vincent gaat even factchecken. Maar ik denk wel dat ze wel een probleem hebben met toeschouwers. In uh, voetbal in het algemeen. Allee, vind ik ja, zo. maar in de, in de Challenge in Pro League is het toch. meer. Hè? Nee, want heel, veel fans, heel veel fans haken gewoon ook af als je van eerste klasse komt. Zij, heel veel fans haken af van nee, ik ga dit niet laten. Uh, ja. Vincent heeft informatie voor ons. Dat is uh, de capaciteit van uh, Beerschot. Ja, Beerschot. Dus 12.700 ja. in, 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 ja. in een dat klit. Zit, dat zit niet vol. Maar als, ik vind als er 4.000 man komt afkijken... Dat... Ja, maar dat is niet vol. Ja, maar dat is niet vol. Dat is, ja, maar... vol. dat is onder de helft. Ja, ja maar dat is, dat is goed okay. gevuld. <laughs> okay. Nee, maar zoals ik zei, heel veel... Allee, er komt over het algemeen bij de familiale clubs, de volksclubs, dat er daar veel volk bij kijken, veel animo. Um, en ook zeker met, uh, met uh, nu dat die ploegen uit, uh, uit eerste amateur komen, dat, uh, dat die toch nog een deftig niveau hebben en ik denk dat het dit jaar spannender gaat zijn dan dat het eigenlijk ooit over is geweest. Opkomende talenten, man. Dat is waarom dat ik naar de Challenger Pro League ga kijken. Uh, het zijn een beetje een tussen, een tussen dubbele. Je hebt in de Challenger Pro League een vangnet voor heel, talent, heel veel talenten die niet bij hun eerste klasse ploegen, en dan heb ik het meer over de jonge ploegen, um, ja, die gewoon daar een beetje doorfilteren, maar wel kans krijgen om minuten te gaan maken. Um, bijvoorbeeld nu hebben we een Romeo Vermand vorig jaar op het einde van het seizoen gezien bij Brugge. Start nu bij Club Next. Dat is leuk om die jongens aan te zien om echt minuten te gaan krijgen. Maar we hebben er heel veel gezien in de afgelopen jaren. En het tweede is, er zijn heel veel talenten die werden doorgefilterd in eerste nationale, tweede amateur, derde amateur. En die stilletjes aan, die stap omhoog maken. En daarom is het voor mij heel leuk om te gaan zien naar die competities. Of naar die competitie, omdat je gewoon weet van, ja, er zijn een paar talenten die je hebt gewoon gemist. En het geeft weer een kans um, aan jongens die misschien later gaan bloeien op hun 25, 26 jaar om dan in die 1B-competitie heel goed te presteren, om dan misschien uiteindelijk nog een steeds die stap te kunnen gaan maken naar, ja. uh, naar eerste klasse. Mag ik daar even op inpikken? Ja. Ik geloof dat ook, maar uh, we weten dat het reglement is gewijzigd nu in België. Ja. In de Jupiler Pro League en de Challengers Pro League mocht je nu eigenlijk op je vijftiende je debuut maken. Ah, ik wou dat, dat vermelden, want zeg het maar. Dat kan er ook wel voor zorgen dat er nu nog meer jonge gasten daar worden doorgestroomd. En dat misschien, en dat weet ik niet, dat is een gedachte, dat daardoor die laadbloeiers aan de kant gaan worden gezet. Maar dat is in het algemeen. Ik heb het over voetbal. de laadbloeiers die komen vanuit uh, de nationale reeks. Oké. Dus, okay. dus, dus okay. de ploegen als bijvoorbeeld een Patro, een patro IJs de Maas Mechelen bijvoorbeeld. Ja. ja, daar als je kijkt bijvoorbeeld nu, we zien Elisha Sam. Hij heeft gescoord. Ja. 
Hij is vorig jaar of twee jaar geleden in de, de National League gespeeld in Engeland. Dat is de vijfde klasse, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is ook iemand die vroeger bij Standaar in de jeugd heeft gespeeld. Via een omweg moet hij stappen maken. Hij zit nu in Challenger Pro League. Keres Masangu zit nu bij Dunder. heeft niet gespeeld, want hij is geblesseerd. Maar komt van, uh, komt van KV Mechelen, AS Roma. Uh, uh, zit nu daar. Zelfde met Thibaut Verline bij Beerschot. is ook via heel veel stappen hier in België geraakt. Van die Koshi. Er zijn er heel veel. Kian van Ravel, ja. Er zijn er heel veel. En, 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 dat, en daarom vind ik het leuk om die jongens dan wel te gaan zien uiteindelijk. Maar je had iets gezegd, uh, maar ik moet het elke terug gaan zoeken. Dus als je het eventjes gewoon overpakt, Alex. En wat heb ik gezegd? Jonge talenten? Je ja. zei iets over die regels van uh, 15 jaar. En, uh, ja. um, omdat je dus inderdaad, vorig jaar moest je 16 jaar zijn om je debuut te gaan maken. Ja. Uh, dit jaar heeft er bij Anderlecht iemand een debuut gemaakt, maar ik ben eventjes de ja. naam. En bij Genk ook. Ja. Constantinos Caretsas. 15 jaar, supertalent van Genk, heeft voor uh, Jong Genk zijn debuut gemaakt en heeft ook meteen de assist gegeven voor een 1-0 overwinning tegen Beveren. Mm-hmm. Ik denk, wanneer of voor dat seizoen begint, rekenen we Beveren sowieso mee met de titelkandidaten. Dat is ja. ook op, meer uh, op basis van vorig seizoen dan op basis van de ploeg die zij nu op dit moment hebben. Mm-hmm. Um, maar ja, dan heb je een Jong Genk die een gemiddelde leeftijd van 17 jaar had. Nee. Um, en die... Ik ga direct naar u komen, Brian. Hè? En die dan Beveren op de eerste speeldag meteen 1-0 uh, verslaat. Ja. Maar jij wilt nu iets invoegen? Twee dingen, by the way. Uh, maar ik had dus een tweet gevonden, of Tim had een tweet gevonden van Matthias de Vlieger. Mm-hmm. Uh, maar hij zei van, het is een primeur gebeurd bij uh, LCA Futures en Beerschot. Uh, want bij Anderlecht viel het dus op een moment uh, Nunzio Engwan- Engwanda uh, in. Hij was 15 jaar. En is daardoor dus de jongste uh, speler ooit in het Belgisch profvoetbal. Ja. Um, en dan waren er natuurlijk ook andere spelers in de jaren ervoor. Bijvoorbeeld Noah Bamba bij Club Next, die dan op 16 jaar zijn debuut heeft gemaakt. Is... Maar om het gewoon te zien van die 15 jaar uh, regulisser. En we weten van talenten stromen nu vroeger en vroeger door. Hij was dan een van de eerste, ah, hij is de eerste speler ooit dan op, uh, op een 15-jarige leeftijd. Uh, ja, maar de, natuurlijk als ze de leeftijd, sorry als ik onderbreek, maar als ze de leeftijd gaan blijven voor, allez, voor laag bij ons spreken, dan gaan ze. Ja, gaan we het ook... vaker zien. Dat is ja, ook ja, een aantal jaar geleden was het, bij Club Next was Matisse Servet de jongste. Was hij, was hij net 16 of zo? Ja. Um, Bamba dan in 1A. Dus ja, op de duur, uh, die gaan maar blijven komen. Ook, snap je? Nee, absoluut. Ja. Ik heb nu ook de tweet teruggevonden van Koen Frans. Uh, de gemiddelde leeftijd van Jong Genk was 17,6 jaar uh, ja. tegen Beveren. Ja. ja, dat is ongelooflijk jong om te denken dat op het profniveau uh, er een ploeg rondloopt waarvan de gemiddelde leeftijd 17 jaar is. Kunnen we het uh, hebben over uh, Jong Genk? Zeker. Uh, omdat zij inderdaad ze verrassen, denk ik, uh, openingswedstrijd tegen uh, Beveren. Ik vond het interessant ook, hè, want ik had, uh, ik had aan jou dus gevraagd van de lijst van de wedstrijden. Um, en als we kijken, van alle ploegen die vorig jaar zijn gezakt, huh? uh, was het enkel uh, Serijn die niet verloor. Huh? Dus we hebben um, KVO zien zakken en ze hebben verloren. Ja. We zien, hebben Zotte Wagen zien zakken en verloren. En dat is een beetje zo het, het hele idee achter uh, Challenger Pro League. Wordt er vaak gezegd, het is knokvoetbal. En ja, het verschil tussen, zeker qua speelstijl in de eerste klasse en in 1B, um, is toch wel heel veel qua speelstijl. En dan zie je wel dat die ploegen een beetje moeite hebben nou. met het knokvoetbal en, en het strijden. Ja. Uh, en bijvoorbeeld dan ploegen die komen vanuit de eerste nationale. Zij pakken wel meteen die punten, omdat zij dat voetbal elk al gewoon zijn. Ja, en die een heel grote um, stap is. Dus ik wou een beetje aan jullie vragen, en daarna wil ik ook terug naar Jong gaan, is... Um, is het een stap moeilijker om van eerste klasse naar 1B te gaan of van eerste nationaal naar 1B te gaan? Uh, ik, niet per se vanwege het knokvoetbal, maar gewoon vanwege de spelers die verliest. Kwaliteit. Okay. Snap je wat ik bedoel? Maar dat is het interessante, want Zulte heeft eigenlijk hun Niets spelers verloren. kunnen bijhouden. Ja. En daarom zei iedereen, ah, die zijn titelkandidaat of titelfavoriet zelfs. Je gaat zien, die gaan meteen knallen. Ja. En die spelen dan tegen een promovendus, ja. Van Borin. Maar ik denk dat mensen ook... Ja, wat je ook niet mag onderschatten, is gewoon die honger, man, op speeldag ja, 1. Zeker. Die boys komen van eerste amateur, bro. Die hebben op velden gespeeld, waar je enkels gewoon hier ja, roepen. Ja, <laughs> dat is niet zo erg, hoor. Allee, je hebt vaak kunstgras of zo. De velden worden vaak goed onderhouden. Maar nog steeds Ik ben gewoon, anti-kunstgras. Dan heb je eerst, ja. eerst, eerst de wissel van het seizoen en zo. Je inderdaad het wel gaan tonen, plus hè, die, die camera's zijn daar en zo. Want ik zeg ook zo, bij iedereen die celebrations mm-hmm. waren zo on point. Uh, ja, ja. Scoren, dus. Maar ook als je inderdaad bij Franck Borin... Ja. Ik denk uh, het laatste doelpunt met die doorsteekbal. En ja. dan heb je een 1 tegen 1. Die aanvaller loopt voorbij zijn verdediger. Ja. ja, voor mij is daar de scherpte. Hij komt dan op 1 op 1 met de keeper. Maar hij is zo vastberaad om af te werken, want hij kon hem gewoon breed leggen. Ja, ja. Hij werkt hem af. En als je dan ziet hoe hij erna nog eens na zijn doelpunt loopt. Die 30 meter. Hij vergeet denk ik zelfs hoe hij wil vieren. Ja. Maar, je ziet, echt, ja, maar <laughs> je ziet echt gewoon die energie eruit komen van, yo, 
zijn er maar. We wilden een punt maken, we wilden ons bewijzen. Tegen zulte, iedereen zulte, dit zulte, dat. Ja, klopt. Ja, dat is, dat is die, dat is die, dat is die niage. <laughs> maar het is voor mij een leuke wedstrijd, Frank Borrell, waarom? Um, er is een jongen die daar uh, zijn debuut heeft gemaakt, uh, Tierno Diallo. Okay. Uh, maar ik heb met hem twee jaar geleden bij Crossy Schaarbeek gespeeld in, ah, in, 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 ja, ja. in derde amateur. Mm-hmm. Maar wat ik heel, en ik vind het echt grappig, hè, want die jongen was toen 17 jaar, kwam bij de eerste ploeg. Um, en ze noemden hem altijd zo, uh, wat noemen ze hem? Ze noemden hem uh, uh, champion Academie, snap je? Want okay. hij kwam van de jeugd naar de eerste ja. ploeg. Uh, dus 16, 17 jaar breekt door uh, bij de eerste ploeg. En wat ik bij hem altijd speciaal vond, en ik heb ook tegen hem gezegd, van, ik ben echt trots op, op, op de evolutie die hij heeft gemaakt. Maar hij, na training, en hij heeft zo die... En we horen dat enkel zo bij topprofs en zo, maar na training, half uur lang, kwartier lang, altijd lange ballen, lange ballen, lange ballen, lange ballen. Korte pas, Ana moet beter, snap je? Want wat hij altijd had, was die drijf. Hij is eentje, bijter bro. Op training ook, we zijn tegen bro, chill out bro. Like, je gaat hier mensen blesseren. Maar was iemand met een heel hoge drive. En dan heeft hij die move gemaakt naar Charleroi. Van derde amateur naar Charleroi. Hij heeft ook een stage gedaan in Frankrijk bij Troy, denk ik. Um, heeft dan getekend bij Charleroi. Maar waar dat heel goed was voor hem, heeft denk ik in eerste nationale of in twee nationale, ik weet niet meer waar dat Charleroi zat, maar bij de uh, B. Eerste. Ja, zij hebben dan... Dus daar heeft hij een jaar gespeeld. Dit jaar die transfer gemaakt, nu in 1B. Max in de buurt heeft ook, denk ik, de hele wedstrijd uitgespeeld. En dat zijn ook die verhalen die leuk zijn in, uh, in de Challengers Pro League. Ja, dat je jongens hebt die op, bijvoorbeeld nu op twee jaar tijd, van derde amateur, ja, meteen die stap zetten naar, naar 1B. Ik ja. heb een vriend van mij die dit jaar bij Capella gaat spelen en eerst nationaal gaat spelen. Ik zeg ook tegen hem van, bro, twee jaar knokken, je bent in 1B, je bent prof. Dus het is wel leuk, die verhalen. En daarom vind ik het heel aantrekkelijk uh, om naar die competitie te gaan kijken, omdat je gewoon heel veel verschillende verhalen hebt. Je hebt ja. verloren talenten, maar je hebt ook gewoon gemiste talenten. Maar kijk, we hadden naar, uh, ik hoorde nu constant uh, de match tegen Dender. Uh, nee, het was het uh, Luik tegen, uh, ja, Luik tegen Dender. Ja, uh, Luik. De zoon van uh, Wilmot, dat hij ook van Vizé kwam, ook uit eerste amateur. Ah, uh, noemt hij? Piet hebben ze dan vergeten. Ik heb hem, ik heb hem in de jeugd gespeeld. Uh, ja, want in, ik weet niet of ze allebei in Roeselaren zaten, of één ervan zat in Roeselaren. Zaten eerst STVV. STVV, Roeselaren. Hebben jullie geklapt? <laughs> nee, hebben uh, zijn naam vergeten, man. Uh, Martin Wilmot? Uh, dat, dat kan zijn. Ik hoor iets met een... Ma- Mart- Martin Wilmot. Martin Wilmot, ja. Ja. Dus uh, ja, d- er, zijn er, er zijn er echt super, super veel. Zo ja, die. man. Maar ook in... Jullie, allee, jullie onderschatten dat in uh, eerste amateur vind ik echt wel een goede competitie. Ja, maar er zit veel talent echt, in. Ja. Ah nee, het is uh, Reno die bij Liège speelt. Okay. Ja, je hebt de twee zonen. Ja, ja, Marten ja. Wilmots, die, dat was jouw generatie, Rochefort, 99. Ja. Die zat bij Standaard, sint Truiden, Rochefort. Mm-hmm. Uh, maar het is Reno Wilmots die nu bij Liège zit. Okay. Okay. Fact check, Alex. Ja, mm-hmm. Wat? Sterk. <laughs> Wat? Sterk. Wat? <laughs> Geef mijn blauw vinkje. <laughs> <laughs> maar um, voor de mensen die misschien iets ouder zijn um, en die een beetje nostalgie willen terugvinden in de Challengers Pro League, je hebt natuurlijk de clubs zoals Beveren, Beerschot... Lierse. Maar je hebt ook ex-spelers die nu trainers zijn. Je hebt bijvoorbeeld Angleberg. Die mensen zullen kennen van Standaard en Brugge. Ik ken hem enkel als Angleberg daar op, op, op pis, man. Broer. Die, die nu coacht uh, in 1B. Je hebt Timmy Simons. Okay. Die coach is bij Dender. Ja. Ah, hij zit nu daar. Ja, ja. Je hebt uh, Stijn Stijne, je. uiteraard, die bij Patro uh, <laughs> trainer is. Ja. Dus ook dat is een element waarom ik zou zeggen, kijk naar de Challengers Pro League. Jonge um, trainers zitten. Allee. Jonge trainers die ah, de kans krijgen om Absoluut. Uh, bij Jong Gink, uh, Jelle Koen. Want ze hebben daar de staf veranderd, toch? Bij Jong ja, Gink? Ze hebben de kei gehad van KV Mechelen. Mm-hmm. Um, maar het ding is, hij heeft mij getraind vroeger in de jeugd bij KV. Oké. Okay. Um, en vroeger, ik haat hem een beetje als coach. Damn. Ja, want hij was echt eentje op. Brian, Brian's Vendetta Part 27. Nee, nee, nee. nee, nee. nee dit, dit, dit is een goede verhaal, is nog goed okay. afgelopen. Nee, bij KV Mechelen. Hij was altijd op huid, altijd zo heel intens en roepen en al die dingen. En uh, ik werd echt para van hem, ik werd echt gek van hem. Maar nu, denk ik, twee, drie jaar daarna, ik kom terug naar KV als trainer. Uh, ik werkte U17, hij deed U18, dus we hebben samen een paar keer uh, gewoon zitten babbelen en zo. En uh, ik vond het vroeger altijd een goede coach. En hij was altijd, altijd iemand die bij KV altijd wel ambieerde om u te gaan spelen. Want als je dan kampioen speelt in de jeugdreeks, dan kan je u spelen. Ja. Maar hij had altijd top 6 met KV Mechelen. Maakt niet uit welke licht hij had. En daar zie je elementen van een goede coach. Want bij KV is het heel moeilijk om talenten bij te gaan halen. Want je zit in die regio waar de aandacht komt kijken. Je zit in die regio waar de ja, Brugge... Um, gewoon alle topclubs komen meestal uit Mechelen halen. Want ja. daar zit ook gewoon die combinatie van 
zo die Franse straat, uh, die Brusselse straatvoetbal, maar dan heb je ook zo die Antwerpse straatvoetbal, dus daar zo'n beetje een, een, een condensatie, hè, een concentratie. Dus dat is dit. Wow. Maar, maar goed, uh, gewoon mijn woorden. Ja, ik, nee, maar, ik, maar, ik, <laughs> maar hij is iemand, hij is iemand <laughs> die <laughs> tactisch heel sterk is. En de eerste wedstrijd wint hij dan met een heel jonge ploeg tegen Bever. En dat ja. verbazen me niet, want je zegt al van jaren geleden eigenlijk al, en het is voor KV Mechelen denk ik een heel grote gemis. Maar hij is iemand waarvan je weet van, en binnen denk een goede aantal jaar, want hij is nog steeds jong, denk binnen vijf jaar of zo, ga je die zien in de eerste klas en ga je zeggen van, ja, ja. Is dat een long-term vision take? Hij is een long-term vision take. Ja, 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 ja. Tot de Challengers Pro League krijgen we long-term vision ja, man. takes. Man. En het ding is, het grappige maar is, allee. ik mocht hem echt niet, hè. Ik mocht hem echt niet, maar... Ik, ik heb daarna, daarna was je ouder, je beseft een beetje meer en zo. En hij heeft gewoon alle elementen om een topcoach te zijn, man. Super hard, man. Ja, man. We hebben Jong Gek Beveren uh, al even besproken. We hebben Zulte Waarig en Fran Bogain al even genoemd. Uh, ook een belangrijk resultaat, vind ik toch, is dus uh, Patro Eisden en Maas Mechelen. Die yes. 3-1 wint uh, tegen Deinze. Waarom belangrijk? Promovendus, eerste thuiswedstrijd, even een statement maken. Altijd goed. Um, Luik hebben we ook gezegd daarnet... De derde promovendus, die zijn verloren tegen Dender. Dender. Op een uh, prachtige vrije trap in de laatste minuten van de wedstrijd. Ja. Beetje vreemd wel die vrije trap, vind ik. Ja, ik, ik, ik denk dat het zo'n harde voorzet was, heb ik bedoel. Nou, ik geef hem het voordeel ja, van de twijfel. Ik, ik denk ook zo wel zo, maar zo... Als je die vrije trap zo trapt... Die, die bal was heel lang onderweg. In de lucht, hè. Kijk. Die ging heel hoog, bro. Ik noem hem gewoon de Tony Kroos van 1B. De Kastel. De Kastel. De Kastel. <laughs> Parce que, ik vond hem, vond hem eigenlijk niet... Allez, zeker de tweede helft. Um, de kapitein, als het, uh, ik ga even zijn naam opzoeken. Want ik vond hem niet zo'n, zo'n, zo'n stabiele match spelen, uiteindelijk. Ik vond, Daarom, ster spelen. Vond, <laughs> ik vond hem, ik vond hem uh, een aantal keren balverlies leiden, zo ietsje te moeilijk zoeken. Soms kun je gewoon simpele spelen. Dan d- 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 Snap je? Maar weet je wat ik heb gezegd? Drie... Vrije trap op de bla, bla. 88 e minuut. <laughs> Hij zag zo alles zo in tunnel vision ineens. Snap je? Alles ging in slow motion. Maar die boog was crazy, man. Ja, ik vond die boog echt crazy. Om, want die bal gaat zo hoog om dan zo hard te zakken, bro. Ik weet niet Snap welke je? juju hij op die bal heeft gedaan. Snap je? Shout Kipsta. Maar ik weet niet wat hij heeft Maar plus, je weet zo, wanneer er zo alles in slow motion gebeurt, dan hoor je zo'n stem in jouw hoofd. Snap je? Mm-hmm. Maar dat is Denderstreek. Dus hij hoort zo die. Deze is mooi aan het moment. Dat is dom, man. Hens. Hens was zijn naam, by the way. Nee, maar uh, ja, het is. Um, ik vond. Ik vond allee, de match zelf vond ik het eigenlijk. Um, Heel even wichtig wel. Mm-hmm. In het begin kwam Dender fel op zitten en dan uh, ja, kwam, kwam uh, Luik ongeveer op, de, op dezelfde, allee, dezelfde hoogte. Of, of even, of ze, waren ze de even knie. Mm-hmm. Um, en dan ja, hadden ze toch wel een aantal kansen ook weer. En dan, ja, dan die vrije trap uit het niets eigenlijk een beetje. Fun zien? fact. Ja, zeg maar. Um, Lennart Hens is ook de eigenaar van een koffiebar in Mechelen. Si, si. Ik moet binnenkort koffie beginnen drinken. Ik pull op. Ja, ik moet, ik moet. Ik ga wel iets zeggen. Um, kunnen we binnenkort, volgende show, uh, een, 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 uh, een, uh, hoe zeg je, een ranking maken van de beste shirts in één... Uh, in, in ah, wel graag. Ja, ja, maar ik man. denk, Dender, Dender, ze hebben zo hun uitshirt. Ze hebben, déjà, ze hebben Nike. Dus daar heb je al gewoon plus 0,5. Nee, 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 parce que heb je een, een thuisshirtjes gezien? Nee. Die zijn sp- ga je, sorry, maar alles is een beetje spuglelijk. Nee, nee, kijk. Spuglelijk. Dat blauw, ik ben niet daar. Maar hun zwarte uitshirts, bro. Ja? Ik heb tegen Kerry gezegd, bro, ik moet die shirt nu ja, hebben. Dat wil ik je net zeggen. Ik, ik ga ervoor zorgen dat we een truitje hebben van Dender. S- snap je? Oranje ja, vind man. ik ook wel mooi. Die oranje ah, shirt. Ik... Hebben zij drie truitjes? Ja, die oranje. Dender. Zijn ze op die Nike shit? Die ze hebben, Als ze... jullie zijn lacking, man. Nee, nee, ze hebben echt investeerd, Dender. Hoe kon kan dat Dender maar... Nike is niet dat, <laughs> hebben, broer? Wij hosten een trouwfeest van Frederica Ze hebben in het oranje gespeeld, Ze hebben nu in het oranje gespeeld, hè, Dender? Nee, toch? Jawel. Zag, ik heb naar een match gezien. Ik zag oranje truitjes. Oh, je moet nu zeggen dat wij niet hebben gekeken. Ah, ik ben nee. kleurenblind. Ik zie het sowieso niet. Hè. <laughs> voilà, als je verkeerd bent. Nee, dat is, dat is nee. rood, hè, vriend. Nee, dat was zo oranje. Ah, jawel, die voorkant is oranje. Je hebt gelijk, heb gelijk. Zeg. De rest is rood. Zegt, de, de, de rest is rood. Ik Voor mij is het niet grijs. Nu dat we toch over Dender praten, shout dat Ridwan Barkin, man. Wat? Ah, ja, joh. Shout-out Kiris Masango. Ja, wacht. Nee, kom, we doen even shout-outs. Weer al blessen. Oké, okay, wel, dan uh, shout-out. Ah, nee, we gaan die... We gaan, weet je wel, okay, we, begin, gaan, begin, we gaan een rijtje rondkomen. Shout-out begin. Ridwan Barkin. Oké, okay, vas-ie. Shout-out Judrik Poepen. Shout-out... Wow. Kon je okay. geen andere naam vinden? <laughs> <laughs> maar ik, ik ken Judrik van bij Winkel. Na, nee, van dus Winkel. Nee, dat is niet na... de context dat we doen. Oké. Van bij Winkel. Shout-out Masango. Vas okay. Dat was toch? Ja, ah, ik dacht we gingen blijven. Nee, dat is niet waar. Shout-out Obi Ulare. Oké. Shout-out Kiano van Afflegem. Si, si. Patroijzen. Shout-out JD Geuses. 
Mm. Ah, dat is een goeie. Ah. Oké, okay, nee, dat is een goeie. En ik denk echt dat hij gaat knallen bij Beveren. Bro, ik denk dat ook. Ja. Bro, Roes voorbereiding, hij knalt die vrije trap. Hey, maar JD heeft een trap. Maar JD heeft een trap. JD heeft een trap, hè. JD, JD, ja, 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 ja. ik ga jullie niet kijken. Normaal, je doet stoere beetje balie en zo. Vrije trap, je mag wel leren, man. Ja, maar kijk, JD, weet, JD, je, weet je wat ik kon zeggen? Ik kon een take gooien. Um, je vond hem niet hard, hè? Wacht. <laughs> ik vind dan, stel dat, allez, stel dat hij nu een spits heeft, type een Bokani, die goed bal kan bijhouden, goed kan afwerken... JD, top, uh, top assistgever in 1B. Mm. Dat weet ik want niet. Want Marshal had Jumbo die heeft getekend in Armenië. Ja, ja. want heel veel goede <laughs> voorzitten. Uit, zowel uit stilstaande fases als uh, uit het spel. Alleen um, afwerking vooraan moeilijk. Ja. Dus ik gooi hem een, geef hem een Bokani of, of een type als een Bokani. Mm. Wordt hij top uh, assistgever. Uh, Shout out Tierno, we gaan verder. <laughs> Shout out Zinho Gano, hij hangt hier aan de muur. Ja. Shout out Jelle Vossen. Nee, zie, dat is Icoon van het Belgisch voetbal. Broer, wij Wat zeggen dat tegen Dat is wat is en hij ziet. Ja, 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 en goed zo. Nee, ja. Icoon van het Belgisch voetbal. Ja, 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 maar, ja, maar dat is een goed moment om door te gaan. Ja. <laughs> wat ik nog snel wou aanhalen... Si, si. Aanraken. Is uh, de kaarten. andere belofte ploegen. Dus RSA Futures. Yes. Die 1-3 zijn verloren tegen Beerschot. Stonden oh, nee. wel 1-0 voor. Oh, la, la. Maar Beerschot heeft dan uh, de rug gerecht. De situatie Gekraakt. terug in orde gebracht en uh, belangrijke drie punten gehaald. Want ik denk dat Beerschot nog steeds een ploeg is die mee gaat spelen om te stijgen. Ja, of die die ambitie man. zou moeten hebben. Alles ambitie is. hebben ze zeker. Ze hebben veel verlogen, hè? Ja, ja, maar we shall see, snap je? Ah, shout out Chimanga, man. Derrick. Ja, als we verder gaan, gaan, die naam niet vallen. <laughs> nee, maar ik vind het een beetje moeilijk bij Beerschot, man. Want wij zijn vorig jaar geweest en we hadden een gesprek gehad met de, de technische directeur. Um, en hij zei ook zo van, oké, okay, ja, het jaar zelf, waar ze dus in zaten vorig jaar, ging het moeilijk zijn om uh, die stap te gaan maken naar uh, 1A. Maar ze ambiëren wel om dit seizoen eigenlijk al voor die titel te gaan spelen. Uh, maar ja, dan zie je wel hoeveel spelers ze zijn kwijtgespeeld. Ik denk, uh, ah, ik ben zijn naam vergeten, Thibaut, Thibaut Batens zijn ze kwijtgespeeld. Thibaut Batens naar uh, um, uh, Go Ahead Eagles. Sebao ja. is weggegaan. Ik ja. denk dat ze ook in, op middenveld een paar spelers zijn kwijtgespeeld. Um, ja, uh, en zijn er toen al een jonge ploeg en oké, okay, in 1B is dat niet of in Challenger Pro League is dat niet zo erg want het is een heel jonge competitie of het is een competitie die aan het voor jongen is mm-hmm. ja, alleen zeker. ik weet het niet, je mist het wel een beetje maar uh, ja, ik hoop het wel voor Beers ik denk ook gewoon voor Antwerp voetbal is het altijd wel een leuke naam dat erbij is um, maar ze hebben ook geen probleem met hun, uh, met hun voorzitter, of, alleen met hun uh, in, in, investeerders hè. ik had eerst gelezen dat ze uh, ja, dat de club te koop staat en dat ze, dus dat ze willen weggaan. Maar dat is niet 100% juist informatie. Dus bij de volgende show ga ik die informatie gewoon ja, juist hebben. We gaan dat klaar hebben voor de volgende show. Dat ja. is interessant om na te kijken. En de laatste ploeg die ik dan even wou vermelden is um, Standard de Liège. Of alleszins de SL16 FC. Um, die 3-0 is verloren tegen Serra. Uh, die vorig jaar eigenlijk al moest degraderen. Maar dan toch nog op het einde is het gelukt om uh, niet te degraderen. Ik vermoed dat zij dit jaar wel gewoon gaan degraderen. Ik weet niet wat jullie hiervan denken. Wie is Stanar? Ja. Nee, ik weet het niet hoor. Stanar is ook zo'n, zo'n club met veel, veel talenten wel. Ja, maar het probleem is, en dat is ook een beetje mijn ding, omdat de eerste ploeg niet veel geld heeft, ah, op die manier. denk ik dat je... Talenten sneller gaat ja, schuiven. Ja, je, je blijft niet lang genoeg in die SL16-constructie om daar een... Uh, goed team op te bouwen of om daar een competitieve team te oh. hebben. Ik denk dat ze veel te snel of naar de eerste ploeg moeten doorstromen of zeggen van, hey, fuck deze en ik ben weg. Maar wat is daarvoor dan de oplossing voor zo'n club als dan daar? Geld. Ja. Dat is een oplossing want... voor iedereen. En ik zou zeggen, verkoop aan Saudi-Arabië. <laughs> misschien, je kan nog Petit Jaya Touré terug op transfermarkt zetten. Misschien zijn er nog zo'n Petit 10 miljoen waard. Oh, laat hem gewoon spelen. <laughs> Snap je? Ik wil echt... Speelscoach. Hij is toch altijd een coach. Hij kan toch gewoon speelscoach Snap je? Gewoon oh, Saudi Arabië, man. Dat is een go to, to go place, man. Nee, ik denk, dat, ik denk dat er heel veel Belgische fans niet willen dat, dat meer Belgische clubs verkoop, verkopen aan, aan het buitenland. Nee, dat is wel. Want is. die ben je al steeds meer en meer kwijt aan het spelen. Dus Absoluut. Zo, ja, Belgische... Uh, on... Het gewoon een GoFundMe, man. <laughs> ik vind het easy, bro. Zoals in Duitsland, daar, dat het gedeeltelijk um, door de supporters wordt beheerd. Maar, maar niemand weet echt wat dat eigenlijk echt inhoudt. Want we zeggen altijd wel, dat, 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 dat klinkt zo schattig zo. Ja, 50, dat is mooi 50, op papier. Maar... Maar we zouden dat ook eens moeten opzoeken en uitleggen wat, het wat echt dat echt inhoudt. Snap je? Ja, man. In Bayern is perfect. Man. Plus, Shit, we, hebben al, we hebben al twee keer huiswerk na deze periode, we, we, we hebben beef over welke taal dat we gaan spreken bij ons nationale, <laughs> uh, nationale lied. En dan gaan we moeten zien, oké, okay, wie wordt nu de vertegenwoordiger van de fans? 
True. Want daar ga ik weer een discussie zijn. Ah, Absoluut. Ik zie compliqué. Ik zie complex. Heren, we zijn aan het einde van deze episode. Yes. Uh, maar voordat we afsluiten, zou ik nog graag twee wedstrijden willen aanraden voor het komende weekend. Yes, sir. Voor de mensen die de Challenges Pro ik al checken. Of voor de mensen die nu denken van, ah, die man van Koelkast hebben erover gesproken. Ik ga dan een keer checken. Op 19.8, uh, dat is zaterdag. Mm-hmm. Ik ben die dag de hele dag maar deel. Um, is dan, heb je om... Uh, Nottingham. Wat? Hè? Is het dan... Uh... Nee, nee, het is vrij centraal. Ja, ah, oké. Okay. Deel 3. Deel 3. Ja, ja, ja. um, Beerschot Zulte Wargem. Oké. Okay. Om 16 uur. Dat zal ik zeker een aanrader noemen. Op de kiel. Op de kiel. Um, en dan heb je op 28, dus op zondag, om 13 uur 30, Lierse tegen Patro IJs de Maas Mechelen. Ja, Lierse moet toch wel... Uh... Van een ander vaatje gaan tappen, hoor. Ja. Wel laat nog teruggekomen, 2-3. Ja. Um, maar uh, ja, het ziet er niet zo fantastisch uit bij de eerste. Dus dat zijn de twee wedstrijden die ik aanraad voor dit weekend. Okay. Sure. Als jullie niks meer te zeggen hebben, dan ga ik jullie vriendelijk bedanken. Dank Freddy en Zumbak Kotto bedankt. Brian vergeet Suarez, de positieve L niet. Doe je, doe je ding. Ja. Oké, okay, dus vergeet de positieve L niet. Uh, voor de mensen die het soms moeilijk hebben, praat met iemand. En uh, dat komt wel goed. Mogen ze jou sturen? Ze mogen mij zeker sturen. Dus Snap, op Instagram. I- iemand heeft jou die me voor een etentje in west Ik heb nog steeds niet geantwoord. Ja, okay, okay, okay. ik heb wel geantwoord. Dus um, <laughs> je mag mij sturen op Instagram, TikTok, IG, whatever. En ik help wel waar ik kan. TikTok echt als een Congolees gezin, broer. TikTok. Dus, ja, <laughs> ja. <laughs> Bruis Suarez Duarte. Stuur mij niet. <laughs> nee, je mag me ook sturen, man. Maar voor serieus shit, alsjeblieft. Uh, en Alex mag je altijd sturen voor alles gewoon, man. Absoluut. Voor de inquiries en uh, business e-mails. En ja. Xara. Snap Heel je? belangrijk. En Xara blijkbaar ook, snap je? En dan en... denk ik uiteraard ook Vincent Pesters. Hem mag je zeker sturen. Maar hem moet je sturen. Hem moet, moet je sturen. Ja, zeker <laughs> sturen. En dan bedank ik uiteraard de kijker en de luisteraar, zoals ik het in het begin dus heb uitgelegd. Road to 1A, we coveren de Challengers Pro League een heel seizoen lang. Soms met deze gezichten, soms met andere gezichten, maar altijd met mooie, positieve gezichten. En dan zeg ik tegen jou, tot de volgende keer. Zakenhuis.